A very good morning to all. Today we shall discuss the lesson plan of science subject topic is force. Here we shall know how to prepare a good lesson plan step by step in a systematic way. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय की पाठ्य योजना के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है फोर्स या बल यहाँ पर हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम विज्ञान विषय या साइंस सब्जेक्ट का लेसन प्लान फ्रेम करते हैं और लेसन प्लान बनाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है चलिए हम बात करते हैं लेसन प्लान की टूडे इन दिस वीडियो बी सेल डिस्कस द लेसन प्लान ऑफ साइंस सब्जेक्ट टॉपिक इज फोर्स हेयर बी सेल नो हाउ टू प्रिपेयर ए गुड लेसन प्लान स्टेप बाई स्टेप इन ए सिस्टमेटिक वे फर्स्ट ऑफ ऑल बी फिल बेसिक इनिशियल और बेसिक एंट्रीज इन द लेसन प्लान लाइक डेट डेट क्लास सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड ड्यूरेशन टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन पाठ योजना के निर्माण में सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल हमको फिल करना होता है ठीक है Then after first step of lesson plan is general objectives. General objectives belong to the entire subject. जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पूरे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं For example, अगर आप mathematics का plan बना रहे हैं तो आपके general objectives mathematics subject के होंगे अगर आप science का बनाते हैं तो general objectives science subject के होंगे अगर आप biological science का बनाते हैं तो general objectives biological science के होंगे इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट रहेगा आपका यहाँ पर टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग द चिल्ड्रन नेक्स्ट टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एमंग द चिल्ड्रन थर्ड टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड सेंस ऑफ इंक्वायरी फोर्थ वन टू डेवलप देयर ऑब्जर्वेशन स्किल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन देयर डेली लाइफ टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस to provide the practical knowledge to the students to develop the logical way of thinking among the students then after next step of lesson plan is specific objectives specific objectives related to the topic jo hamare vishishta uddeshya hote hain wo hamare prakaran se sambandhit hote hain jisko humko class mein teach karna hota hai specific objectives should be categorized in three फर्स्ट नॉलेज सेकंड अंडरस्टैंडिंग थर्ड आपका रहता है यहाँ पर एप्लीकेशन नॉलेज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द फोर्स सेकंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द फोर्स द सेकंड डायमेंशन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फोर्स सेकंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एप्लीकेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट फोर्स स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन देयर डेली लाइफ देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान टीचिंग एड्स जिसको हम बोलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री इन दिस पॉइंट बी मैंशन द टीचिंग एड्स लाइक डेट चार्ट मॉडल रियल ऑब्जेक्ट्स to make teaching learning process to more effective इस section में हम अपने lesson plan को या अपने lesson plan की presentation को attractive और effective बनाने के लिए TLM एल एम का यूज़ करते हैं तो हम उनको हम यहाँ पर मैंसन करते हैं कि किन किन टी एल एम्स को हम यूज़ करेंगे चार्ट मॉडल आपका या रियल ऑब्जेक्ट और हम कोशिश करेंगे जो हमारा चार्ट मॉडल रियल ऑब्जेक्ट रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा और हमारे जो फॉन्ट साइज हैं जो कलर कॉम्बिनेशन है उनका भी हमको ध्यान देना होगा और चार्ट आपके जो आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग होगा और चार्ट को हम एक स्पेशल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनाएंगे ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए हमको चार्ट बनाना है कि हमको टीचिंग करनी है आप ऐसा चार्ट बनाएंगे जो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट और स्टेप प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान यहाँ पर हम मैंसन करते हैं कि बच्चे को स्टूडेंट को कितना प्रीवियस नॉलेज है जो टॉपिक हमको बच्चे को टीच करना है या क्लास में टीच करना है तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे कुछ ना कुछ प्रीवियस इन्फॉर्मेशन रखते हैं आइडियाज़ रखते हैं उनके अकॉर्डिंग हमको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करना होता है जहाँ पर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं और न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो आपके इजी होंगे टू मीनिंग वर्ड्स से बचेंगे वहाँ पर मीनिंग उनकी क्लियर हो तो यहाँ पर जो हमारा 
स्टेप है प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर हम मैंसन करते हैं कि स्टूडेंट्स कितना प्रीवियस नॉलेज रखते हैं स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज और आइडियाज अबाउट द फोर्स देन आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लेसन प्लान इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्नों की जो कि हमारे लेसन प्लान का मेजर पार्ट होता है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेसन प्लान को आगे कंटिन्यू करने के लिए तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो क्वेश्चन बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड हों क्वेश्चंस आपके इजी हों अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल क्लास लेवल एज लेवल सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है और जो हमारे वर्ड यूज़ होते हैं वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं और जो हम यहाँ पर आंसर मेंशन करते हैं वो आंसर हमारे प्रोवेबल होते हैं संभावित होते हैं ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंसन करेंगे बच्चा सेम टू सेम आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो यहाँ पर हम तीन कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं सीरियल नंबर पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी फर्स्ट क्वेश्चन विच गेम्स डू यू प्ले कौन कौन से गेम खेलना पसंद है आपको एक कौन कौन से गेम खेलते हो स्टूडेंट आपको रिस्पॉन्ड करेंगे लूडो चेस क्रिकेट खो खो कबड्डी वॉलीबॉल बैडमिंटन या और कोई भी गेम वो आपको वहाँ पर बताएंगे जब बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे रीनफोर्समेंट करेंगे और क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर क्लास में इक्वली करेंगे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हम आगे से पूछ ले रहे हैं या क्वेश्चन पीछे से पूछ ले रहे हैं क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा पूरी क्लास में हर किसी बच्चे को चांस देना होता है किसी को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में किसी को कॉम्प्रिहेंसिव में किसी को रिकैप में ओके तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी आंसर से हमको नया क्वेश्चन फ्रेम करना होगा फॉर एग्जाम्पल हेयर बी सी बिच गेम डू यू प्ले लूडो चेस क्रिकेट कबड्डी खो खो बैडमिंटन वॉलीबॉल तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके खेलों के नाम आए हैं लूडो चेस क्रिकेट कबड्डी खो खो अब यहाँ पर आपने अगला क्वेश्चन बनाया है वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को लिया है फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू व्हाट डू बी डू वाइल प्लेइंग क्रिकेट देखो क्रिकेट ऊपर दिया गया था क्रिकेट यहाँ पर भी लिया गया तो क्या यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसी आंसर से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करना होता है और जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जिक जैक के फॉर्म में होते हैं या एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी हिट द बॉल फ्रॉम द बैट टू हिट द बॉल फ्रॉम द बैट व्हाट डज बी डू बी अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल फ्रॉम द बैट हम बॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं बैट के थ्रू जिससे कि बॉल मूव करती है वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द फोर्स ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक या जिसको हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न और इसी क्वेश्चन को इसी टॉपिक को हमको पढ़ाना है तो हम यहाँ पर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम टूडे वी सेल स्टडी अबाउट द टॉपिक फोर्स विद्यार्थियों आज हम बल के विषय में अध्ययन करेंगे देन आफ्टर लेसन प्लान या एक्चुअल लेसन प्लान यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण फाइव कॉलम में डिवाइड रहता है नॉल सीरियल नंबर टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ टीचिंग मेथड्स ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क टीचिंग मेथड को आप यहाँ पर मेथड एंड टेक्निक भी कर सकते हैं हिंदी में आपका शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रिया विद्यार्थी क्रिया विधि प्रविधि श्याम पर लेखन कार्य अब हमको यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा फोर्स हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फोर्स फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जाम्पल या आप चार्ट बनाएंगे जो आप मॉडल बनाएंगे उनको हम यूज़ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट क्या करेंगे स्टूडेंट्स बिल लिसन केयरफुली विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे मैथड आपका लेक्चर मैथड होगा और जो मेन मोन पॉइंट होंगे आपके जो मेजर पॉइंट होंगे उनको आप ब्लैक बोर्ड पर नोट करते जाएंगे जो वर्क आप ब्लैक बोर्ड पर करेंगे वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग वाले कॉलम में आपको मेंशन करना है जब हम इस टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो इसी को टीचिंग पॉइंट के ऊपर हमको क्वेश्चंस बनाने होंगे दो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मतलब ऊपर वाला टीचिंग पॉइंट जो आपने पढ़ाया है कितना आपने बच्चों को पढ़ाया है कितना बच्चों ने रिसीव किया है कितना बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मतलब आप अपनी टीचिंग को यहाँ पर एसेस करते हैं कि आपकी टीचिंग राइट वे में जा रही है कि नहीं तो यहाँ पर हम कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चंस बनाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आपने बनाया पहला डिफाइन फोर्स बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे फोर्स इज द काइंड ऑफ पुश और पुल 
एंड देन आफ्टर यू फ्रेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे और मेथड भी यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चनिंग मैथड और लास्ट जो क्वेश्चन आपका होगा वट डू यू नो वट डू यू अंडर अंडरस्टैंड बाई द टाइप्स ऑफ फोर्स आप बल के प्रकार के बारे में क्या जानते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा आपका इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन और जो ऊपर के दो तो क्वेश्चन हमने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ाया था टीचिंग पॉइंट उसको जब हम चेक करते हैं दो क्वेश्चन उनको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन या बौद्धात्मक प्रश्न नीचे वाला लास्ट क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट्री क्वेश्चन है क्यों क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हमको नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाना है तो यहाँ आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स बल के प्रकार तो अब यहाँ पर आप टाइप्स ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड चार्ट जैसा कि आप यहाँ पर लेसन प्लान में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स और चार्ट के थ्रू बच्चों को यहाँ पर आप समझाएंगे एक्सप्रेस करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को देंगे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग में वो लेसन प्लान को देखेंगे सुनेंगे और आप जो चार्ट बनाएंगे उनको देख समझेंगे तो यहाँ पर आप दूसरे टीचिंग पॉइंट में आपने चार्ट यूज़ किया है इसके थ्रू आप एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे फिर दूसरे टीचिंग पॉइंट के कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे दो ठीक है दो क्वेश्चंस बनाने के बाद में जो लास्ट क्वेश्चन आपका फिर से बनेगा डेवलपमेंट्री जिसके थ्रू आप फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे जाएंगे और नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका हो जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पर फोर्स के इफेक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट भी लिसन केयरफुली मैथड आपका लेक्चर मैथड होगा जहाँ पर आप चार्ट दिखाएंगे वहाँ पर लेक्चर का डेमोस्ट्रेशन मैथड होगा और क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चनिंग मेथड होगा इसके बाद में जब हमने लास्ट टीचिंग पॉइंट को पढ़ाया उसके हम कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन बनाएंगे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट नेक्स्ट स्टेप होगा लेसन प्लान का वो होगा ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड सुपरविजन तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड राइटिंग और सुपरविजन में आपने जो जो चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर मैंसन की की थी उनको बच्चों को उतारने के लिए आप लोग बोलेंगे और बच्चे उनको अपनी कॉपी में उतारेंगे स्टूडेंट्स बिल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड समरी इन देयर कॉपी और यू विल सुपरवाइज द क्लास और आप क्लास को सुपरवाइज करेंगे कि स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके बाद में आपको रिकैप क्वेश्चन बनाना है जब आप रिकैप क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर आप कोशिश करेंगे ट्रू फॉल्स मैचिंग वर्ड फिल द गैप्स इन सब का मिक्सअप बनाएँ जिससे कि अलग अलग वेरिएशन मिलें और अलग अलग वे में आप एसेस कर पाएँ मेज़र कर पाएँ कि बच्चों ने कितना रिसीव किया बच्चे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और लास्ट में आपका आ जाता है होमवर्क होमवर्क के बाद में लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाता है एक बार फिर से हम प्रेजेंटेशन वाले पोर्शन को देख लेंगे क्या क्या है आपका पहला आपका टीचिंग पॉइंट फोर्स हो जाएगा फोर्स को एक्सप्लेन करेंगी ठीक है फोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगी फोर्स के क्वेश्चन आपको बनाना है यहाँ पर दो कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन रहेंगे दोनों टीचिंग पॉइंट में ठीक है और नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे जाने के लिए डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस बनाएंगे जैसे यहाँ पर बना है ठीक है दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाएंगे उसके बाद इसके आपको बनाने हैं कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चंस दो तीसरा रहेगा डेवलपमेंट्री उसके थ्रू आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर जाएंगे लास्ट टीचिंग पॉइंट में कॉम्प्रेंसिव क्वेश्चन ही रहेंगे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन नहीं बनेगा क्यों क्योंकि हमारा तीन टीचिंग पॉइंट में लेसन प्लान समाप्त हो जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग सुपरविजन रिकेप्चुलेटरी क्वेश्चन और होमवर्क कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू